welcome back to the vijita rajkumar ana classes today i came with a new topic so before starting the session so i want to ask you all about the population so population in the and the population gurinchi questions raise cheyal anukuntunnanu ee roju so population mana world population and prapancham mottham janaba enta undi tarata india population enta tarata telangana population enta china population enta manam telusukunte so based on the population so what is our main role ఓకే ఆ రోల్ని బేస్ చేసుకొని ఈరోజు మన టాపిక్ అనేది ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా పాపులేషన్ ఎంత జనాభా ఎంత ఉంది జనాభా ఈ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేయడానికి ముందుగా ఈ పాపులేషన్ గురించి మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి మనం తెలుసుకున్నట్టయితే ఎందుకంటే జనాభా ఎక్కువ అవడం వల్ల చాలా కాంప్లికేషన్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వీ హౌ టు ఫేస్ ఏ లాట్ ఓకేనా సో యాక్చువల్గా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోయినా ఏంది మనకి ఈ రోజులలో ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ద జాబ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఇట్స్ ఎ వెరీ టఫ్ టాస్క్ ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ హెవీ అవుతుంది ఓకే ఒక్క పోస్ట్కి ఎంతమంది ఫైవ్ మెంబర్స్ టెన్ మెంబర్స్ కూడా ఎక్కువ పోటీ పడుతున్నారు కాబట్టి సో నవర్ డేస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ టఫ్ టాస్క్ టు గెట్ ద జాబ్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ సో ఒక జాబ్కి ఎంత కష్టపడితే ఇప్పుడు జనాభా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే మనము ఏంది ప్రపంచంలో కూడా మన మన ఉన్న ఏరియాలో కదా ఒక్క సీట్ ఒక కాలు పెట్టుకోవాలంటే పది మంది కాలు పెట్టడం రెడీగా ఉన్నారు అంటే దాని ఎంత ఎంతవరకు మనం కాలు అలా పెట్టుకున్న వల్ల మనం ఎంత వెయిట్ మోయాల్సి వస్తుంది ఎంత మనం కష్టంగా ఉంటామా ఓకే అదే కాదు ఒక ట్రైన్లో మనం జర్నీ చేస్తున్నాం ట్రైన్లో మన సీటు దొరకదు అయినా నిల్చుంటాం ఒక ఎంతసేపు నిల్చున్న తర్వాత మనం ఎంత మనకి ఎంత బ్యాక్ పెయిన్ కానీ లెగ్స్ పెయిన్స్ కానీ ఇలా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అవునా కదా కాబట్టి ఈ యొక్క చిన్న చిన్న ప్రాబ్లంకే మనం ఎంత బాధపడితే సో ఫ్యూచర్లో మన జనాభా ఎక్కువైతే అందరు కూడా మనమే కాదు అందరు కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్గా లేకపోతే హెల్త్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్గా అవర్ మెయిన్ రోల్ ఈస్ టు కంట్రోల్ ద పాపులేషన్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ది వేరియస్ స్టేట్స్ ఆర్ వేరియస్ కేటగిరీ వైజ్ ఓకే సో వరల్డ్ పాపులేషన్ ఎంత ఉందంటే ప్రపంచ జనాభా సో ప్రపంచ జనాభా ఎంత ఉందంటే సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ ఓకే ఎంత ఉంది జనా ప్రపంచం మొత్తం సో ప్రపంచం జనాభా ఎంత సెవెన్ పాయింట్ బిలియన్ ఓకే అర్థమవుతుందా మిలియన్ కాదు క్రోర్స్ మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ అంటే అంత ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంది ఇది వరల్డ్ పాపులేషన్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఇండియా పాపులేషన్ ఇండియా పాపులేషన్ ఎంత ఉందంటే వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఉంది వన్ థర్టీ ఎయిట్ మిలియన్స్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ మిలియన్స్ పాయింట్స్ ఉంది కానీ పాయింట్స్ కంటే ఫైవ్ యాడ్ అయితే దాన్ని ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వన్ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ అలా ఉంది కాబట్టి సో వన్ థర్టీ ఎయిట్ మిలియన్స్ ఇండియా పాపులేషన్ అదే చైనా పాపులేషన్ చూసుకున్నట్టయితే వన్ ఫార్టీ త్రీ పాపులేషన్ వన్ ఫార్టీ త్రీ మిలియన్ పాపులేషన్ ఉంది అదే తెలంగాణ పాపులేషన్ చూసుకున్నట్టయితే త్రీ పాయింట్ నైన్ పాపులేషన్ ఓకే ఓకే వరల్డ్ ఎంత ఉంది సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ చైనా పాపులేషన్ వన్ ఫార్టీ త్రీ మిలియన్ ఇది బిలియన్ ఇది మిలియన్ ఇండియా పాపులేషన్ కూడా వన్ థర్టీ ఎయిట్ మిలియన్ అదేవిధంగా తెలంగాణ పాపులేషన్ తెలంగాణ పాపులేషన్ ఏముంది త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ త్రీ పాయింట్ నైన్ పాపులేషన్గా ఉంది ఈ విధంగా అంటే జనాభా చూడండి సో నవ్ ఇండియా ఆల్సో రెడీ టు బీట్ ద చైనా సో వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఉంది చైనా పాపులేషన్ ఎంత అనుకున్నా వన్ ఫార్టీ త్రీ కాబట్టి సో మనం ఇంకా కూడా మన జనాభాను కంట్రోల్ చేయలేకపోతే ఏంటి చైనాను కూడా బీట్ చేసే అవకాశాలు ఉంటుంది ఇంకా ప్రపంచం మొత్తంలో జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న దేశం ఏంటిదంటే ఏంటిది చైనా సెకండ్ ప్లేస్ ఏంది ఇండియా ఉంది కాబట్టి ఇంకా కొన్ని రోజులకు కూడా మనం జనాభాను కంట్రోల్ చేయకపోతే మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చే ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పావర్టీ ఉంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది సోషో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం బయటపడాలంటే ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద హౌ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద పాపులేషన్ ఎమంగ్ సొసైటీ కాబట్టి సొసైటీ పరంగా చూసినట్టయితే మనము ఎవరికి అవగాహన ఇవ్వాలి హెల్త్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ వీ నో వెరీ బిల్ బట్ స్టిల్ వీ హౌ టు గెన్ ద సో మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హౌ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద పాపులేషన్ ఓకే కాబట్టి జనాభాను ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో మనం తెలిసినట్టయితే మనము ఒక సర్వే చేసినప్పుడైనా హోమ్ విజిట్స్ చేసినప్పుడైనా ఒక వెన్ యూఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో సో వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ద సర్వే డెఫినెట్లీ వీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టార్గెట్ కపుల్స్ అండ్ ఈసీ కపుల్స్ ఈసీ అంటే ఎలిజిబుల్ కపుల్స్ ఎవరైతే అర్హత కలిగి ఉంటారో వారిని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి ఓకేనా అదేవిధంగా ప్రైమరీ మదర్స్ మదర్స్ సార్ గర్భవతి డెలివరీకి వచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం ఎడబాటు స్పేసింగ్ కోసం వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి కాబట్టి ఈ విధంగా ఐడెంటిఫై చేసిన
ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెథడ్స్ ఓకే ఈ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెథడ్స్ అనేవి కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు అనేవి చాలా రకాల పేర్లతో పిలువబడుతున్నాయి ఒకటి ఏంటి స్టెరిలైజేషన్ స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఏంటి మన ఫస్ట్ ఇయర్లో చదువుకున్నాం ఏమనుకున్న మామూలు క్రిమి నిర్మూలనం తర్వాత క్రిమి సమ్ క్రిమి నిర్మూలనం క్రిమి కాటకం ఇవన్నీ అనుకున్నాము అవి కాదు ఎందుకంటే ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఫ్రీ ఫ్రమ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా మనం కాపాడుకోవడం అన్నట్టు ఓకేనా స్టెరిలైజేషన్ అంటే అది ఒక్కటే కాదు ఓకే చాలా రకాలుగా మనము ఈ యొక్క అంటే అకార్డింగ్ టు కంటెంట్ వీ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిదంటే స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్స్ అయినా ఇవే రాయాలి ఫర్టిలిటీ రెగ్యులేటింగ్ మెథడ్స్ అయినా ఇవే కాంట్రసెప్టివ్ మెథడ్స్ అయినా ఇవే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెథడ్స్ అయినా ఇవే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంకేంటిది కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు అయినా ఇవే అంటే ఒక్కొక్క పదానికి అంటే ఒక అర్థాన్ని బట్టి ఈ పేరు పిలవడం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఓవరాల్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెథడ్స్ ఓకే లెట్ వీ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద టాపిక్ సో హియర్ ద హౌ మెనీ టైప్స్ ఆర్ దేర్ యాక్చువల్గా టూ టైప్స్ విల్ బి దేర్ ఏంటి మామూలుగా అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే టెంపరీ అండ్ పర్మనెంట్ మెథడ్స్ సో టెంపరీ అంటే అకార్డింగ్ టు అవర్ కన్వీనియంట్స్ సో మనం ఎన్ని రోజుల వరకు పిల్లలు వద్ద అనుకుంటున్నారో అన్ని రోజుల వరకు వాడుతూ ఉంటాం దాన్ని టెంపరీ అంటే తాత్కాలికంగా మాత్రమే ఓకే స్పేసింగ్ కోసం దెన్ స్పేసింగ్ మెథడ్స్ అనవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటే టెంపరీ మెథడ్స్ కూడా అనవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పర్మనెంట్ పర్మనెంట్ అంటే తాత్కా అసలు శాశ్వతం ఇంకా పర్మనెంట్గా ఇక పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపరేషన్ చేయించుకోవడం అని అర్థం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే పర్మనెంట్ అంటే టూయే ఉంటాయి ఒకటి వ్యాసెక్టమే ఒకటి ట్యూబెక్టమి ఓకే కానీ సొసైటీలో ట్రెండ్స్ని బట్టి కూడా అన్ని ఆపరేషన్స్ కూడా కొన్ని చేంజెస్ అనేవి జరిగినాయి సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆర్ అదర్వైజ్ ఇంకా ఏంటి కమింగ్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ గివ్ ద బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అయిపోయింది వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ విల్ బి దేర్ ఓకే ఏమున్నాయి టెంపరీ అండ్ పర్మనెంట్ సో టెంపరీ అగైన్ ఇట్స్ డివైడెడ్ ఇన్ టు న్యాచురల్ ఫిజికల్ కెమికల్ మెకానికల్ అండ్ హార్మోనల్ ఓకే అర్థమవుతుందా సో వన్ సెకండ్ ఐ వాంట్ వివిధ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అయిపోయింది మెథడ్స్ ఆఫ్ ది టెంపరీ మెథడ్స్ ఓకే టెంపరీ మెథడ్స్ ఏమనుకున్నా ఒకటి న్యాచురల్ మెథడ్స్ ఒకటి ఫిజికల్ మెథడ్స్ నెక్స్ట్ కెమికల్ మెథడ్స్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అ మెకానికల్ మెథడ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అ హార్మోనల్ మెథడ్స్ ఓకే న్యాచురల్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి సహజ సిద్ధమైనవి వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏమి వాడకుండా మనము గర్భాన్ని ఏ విధంగా నివో నివారించడం నిరోధించడం అనుకున్నాం సో సహజ సిద్ధమైనవి ఓకేనా సహజ సిద్ధమైన ఇక్కడ ఏమనుకుంటాం మనము ఫస్ట్ మనకు తెలిసింది ఎక్కువ అంటే అది పెద్దవాళ్ళకు కూడా తెలియదు కానీ దట్ ఈస్ అ ట్రూత్ సైంటిఫిక్గా ఒక ఉంది కాబట్టి ఓకే అది ఎవరు సైంటిఫిక్ అది దానికి రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి అది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అది ఎఫెక్టివ్ అన్నట్టు ఓకేనా అది ఇందులో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి సై సహజ సిద్ధమైన దాంట్లో కూడా ఎగెన్ ఇట్స్ సమ్ అది ఫాలోయింగ్ వేస్ విల్ బి దేర్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అ ల్యాక్టేషనల్ అమనూరియా ల్యాక్టేషనల్ అంటే ఏంటి చనుబాలు బాల్ ఇంత కాలంలో ఉన్నదని ల్యాక్టేషనల్ అంటుంది అమనూరియా అంటే ఆప్షన్స్ ఆఫ్ మెన్సెస్ అంటే మెన్సెస్ రాకపోవడం అంటే పాలు తాగి పెంచడం ద్వారా అమెనూరియా అంటే మెన్సెస్ రాదు అని అర్థం అర్థమవుతుంది ల్యాక్టేషనల్ ల్యాక్టేషన్ అంటే ఫీడింగ్ అన్నట్టు అంటే తాలు పాలు తాగే సమయంలో బేబీ అమెనూరి అంటే ఆప్షన్స్ ఆఫ్ మెన్సెస్ అంటే ముట్టు ఆగిపోవడం ముట్టు రాకపోవడం ఆగిపోవడం అనేది అది వేరే విషయం రాకపోవడం ఓకేనా అర్థమైంది ల్యాక్టేషన్ అమెనూరి అంటే ఏంటిదంటే చాను బాలు తాగించడం లేదా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ తల్లి బిడ్డకు పాలు ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుంది ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ విల్ సప్రెస్ ఓవులేషన్ అంటే అండం అనేది విడుదల అవ్వకుండా నియంత్రిస్తుంది ఓకేనా భార్య భర్తలు కలిసినా కూడా ఎందుకంటే అండం రెడీగా ఉండదు కాబట్టి శుక్రకణం రెడీగా ఉన్న అండం లేకపోవడం వల్ల అంటే అక్కడ ఏంటిది ప్రెగ్నెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండవు ఓకేనా ప్రొలక్ట్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుంది అండం అనేది విడుదల అవ్వకుండా నియంత్రిస్తుంది ఓకే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది ల్యాక్టేషన్ అమనూరియా ఓకేనా ఎందుకంటే ఇది చాలా సేఫ్ మెథడ్ కన్వీనెంట్ మెథడ్ దీనికి అంత కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అంటే కాస్ట్ అంత ఏం అవసరం లేదు ఓకేనా తెలివి ఉండి మంచి మనము ఎడ్యుకేట్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ మదర్ విల్ యాక్సెప్ట్ దిస్ మెథడ్ ఓకే అదే మొత్తం సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏంటిదంటే ఇంకా సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ ద ఆబ్స్టినెన్స్ అంటాం ఆబ్స్టినెన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్పెల్లింగ్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఆబ్స్టినెన్స్ ఏబిఎస్టిఐ ఎన్ఏఎన్సి ఓకే ఆబ్స్టినెన్స్ ఆబ్స్టినెన్స్ ఈస్ నథింగ
నెక్స్ట్ మన ఇదా ఇంకేమనుకున్న మనం లాక్టేజ్ అమ్లోర్ అయిపోయింది ఆబ్సిడెన్స్ అయిపోయింది తర్వాత ఇంకా ఏంటిది రిథమ్ మెథడ్ రిథమ్ మెథడ్ అంటే క్యాలెండర్ అనుకుంటాం ఓకేనా ఈ క్యాలెండర్ మెథడ్ ఏంటిదంటే ముఖ్యంగా మనం ఒక ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ సైకిల్ వీ విల్ హ్యావ్ ద మెన్సెస్ ఓకే ప్రతి ఇరవై ఎనిమిది రోజులకు మెన్సెస్ అనేది అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్కి ఏంటిది ఈ విధంగా చూసినట్టయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వరకు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ మనం ఎప్పుడుగానే ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మెన్సెస్ వచ్చిన ఫస్ట్ డేని కౌంట్ చేసుకోవాలి ఒక ఫస్ట్ డే నుంచి కౌంట్ చేసినట్టయితే నైన్త్ నుంచి ట్వంటీ డేస్ వరకు కలవకూడదు నైన్త్ నుంచి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నైన్త్ నుంచి ట్వంటీ డేస్ వరకు కలవ ఎందుకంటే ఇది ఫటైల్ అంటే ఆ సమయంలో అండం అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో భార్యామాతలు కలిసినట్టయితే ప్రెగ్నెంట్ అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకని ఏం చే ఇక్కడ వన్ టు మనం ఏ డేట్ వచ్చినా కూడా ఆ డేట్ని కౌంట్ చేసుకోవాలి ఆ డేట్ని కౌంట్ చేసి ఆ రోజు నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు మనకు ఏదైనా కానీ ఆ రోజు నుంచి నైన్త్ డే నుంచి ట్వంటీ డేస్ వరకు ఆ సారీ నైన్త్ నుంచి ట్వంటీ డేస్ మధ్యలో కలవకూడదు అలా కలిసినట్టు అది ఓవల్యూషన్ అంటే ఓవం రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఓవర్ అండాశయం నుంచి అండం అనేది రిలీజ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో కలవకూడదు మిగతా అదంతా సేఫ్ పీరియడ్ అని అంటారు ఓకేనా వన్ టు ఫైవ్ డేస్ అయితే దాని మెన్సెస్ మెన్స్ట్రేషన్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ మిగతా ఈ సమయంలో మెన్సెస్ అయితే ఇది నైన్త్ ఇక్కడ వరకు ట్వంటీ కాబట్టి ఈ సమయంలో కలవకూడదు దీని ఏమో ఫటల్ పీరియడ్ అంటారు ఇదంతా ఫ్రీగానే ఉంది దీని తర్వాత కూడా కాబట్టి దీన్ని సేఫ్ పీరియడ్ అంటారు కాబట్టి ఆ సమయంలో కలిసినా కూడా భార్యభాతులకు ప్రెగ్నెంట్ అవకాశాలు ఉండవు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద రితమ్ ఆర్ క్యాలెండర్ మెథడ్ ఓకేనా ఇంకొకటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా బీబీటీ మెథడ్ బీబీటీ అంటే బాసల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఈ బాసల్ బాడీ టెంపరేచర్ అంటే శరీర ఓకే ప్రాథమిక శరీర ఉష్ణోగ్రత ద్వారా ఈ ఏంటంటే ముఖ్యంగా మామూలుగా ఆ మెన్స్ సమయంలో డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిఫ్త్ నుంచి మనం నైన్త్ అనుకున్నాం సో నైన్త్ నుంచి ట్వంటీ డేస్ వరకు మనం డైలీ ఆ డేస్లో మార్నింగ్ బెడ్ నుంచి లేచిన వెంటనే ఆ డేస్ వరకు కంపల్సరీగా టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకోమని చెప్పాలి టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది ఏ రోజు అయితే జీరో పాయింట్ త్రీ నుంచి పాయింట్ ఫైవ్ వరకు డిగ్రీ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో ఆ సమయంలో ఓవం రిలీజ్ అవుతుందనే సమయం కాబట్టి ఆ సమయంలో కూడా కలవకూడదని అర్థం అర్థమవుతుందా ఒక జీరో పాయింట్ త్రీ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వేరియేషన్స్ టెంపరేచర్ అనేది రేజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి డైలీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది చాలా కష్టం కాబట్టి ఇది ఎవరు కూడా ఫాలో అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండవు ఓకేనా ఇది బాసల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఏమవుతుందంటే ఓవలేషన్ అయ్యే సమయం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏంటి ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ అనేవి పెరిగిపోతాయి ఆ పెరిగిపోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా బాడీ టెంపరేచర్ అనేది రేజ్ అవుతుంది రేజ్ అయినా ఏ టైంలో రేజ్ అవుతుందో అది తెలుసుకున్నట్టయితే ఆ సమయంలో కాకుండా మిగతా సమయంలో కలిసినట్టయితే అవుతుంది వద్దనుకునే వాళ్ళకి ఇది బెటర్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద బాసల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఇట్స్ క్లియర్ ఏమేమనుకున్నాము నేచురల్ మెథడ్స్లో ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్స్ తర్వాత లాక్టేషన్ అమలూరియా ఓకే బీబీడీ టెంపరేచర్ రితం మెథడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్వాయిటస్ విత్డ్రావల్ మెథడ్ క్వాయిటస్ విత్డ్రావల్ మెథడ్ అని అంటే భార్యాభర్తలు కలిసిన తర్వాత ఏంటిది ఆ వీర్యం అనేది పడే సమయానికి అది తీసి బయట పడేయడం అనేటప్పుడు దాన్ని విడ్రావాలి అంటే బయటకి ఇట్లా పెట్టిన తర్వాత ఇంజక్షన్ ఉంది మనం ఇంజక్షన్ ఇద్దామని కూడా ఏమనుకున్నాం ఈ విధంగా పట్టుకుంటాం ఎప్పుడైతే మనం ఒకవేళ ఆ లోపల పెట్టిన దాన్ని బయటకి ఇలా లాగి వదిలేయడం అన్నట్టు ఓకే అర్థమవుతుంది ది క్వాయిటర్స్ విడ్రావాలి అంటారు ఓకే క్వాయిటర్స్ తీసిన టైం మీద ఇంటర్కోర్స్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ అంటే లైంగిక సంబంధం అంటాం ఓకేనా విడ్రావాలి అంటే దాన్ని డ్రాప్ అయిపోయి బయటకు రావడం ఓకే సో వీర్యా సరణం చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అండం ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రెగ్నెన్స్ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సమయంలో దాన్ని ఏంటిది దానికి దూరంగా ఉండాలి ఓకే ఇది కూడా చాలా కష్టమైన పని కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏంటిది దీనివల్ల ఏంటి చాలా తక్కువ రేటు ఉంటుంది కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్ కాలే సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యే అవకాశాలు ఉండవు కాబట్టి ఇదంతా మంచి మెథడ్ ఏం కాదు కానీ లాక్టేషన్ అమ్మని ఊరే ఇస్తే బెస్ట్ మెథడ్ ఒక ఆప్షన్స్ ఇస్తే బెస్ట్ మెథడ్ సాంప్రదాయ పరంగా భార్య వద్ద ఉండడం కూడా ఇవన్నీ చాలా మంచి మెథడ్స్ కాబట్టి ఇందు సక్సెస్ఫుల్ రేట్ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో దిస్ ఇస్ అయిపోతుంది న్యాచురల్ మెథడ్స్ అర్థమైంది సహజ సిద్ధమైన పద్ధతులు ఏమనుకున్నాం మనం ఇప్పటివరకు తెలుసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ వేరే మేము ఉంటుందో ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఏంటంటే కండోమ్స్ అంటాం ఓకేనా ముఖ్యంగా భౌతికంగా మనం ఆ యొక్క ఏరియాలో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అనేవి యూస్ చేయడం
ఎక్కువ ఉంచకూడదు సిక్స్ అవర్స్ మినిమం సిక్స్ అవర్స్ భార్య భర్తలు ఎప్పుడైతే కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు పిల్లలు వద్దనుకున్నారు అలా వద్దనుకున్నప్పుడు ఈ డయాఫ్రామ్ అనేది వెజనల్ డయాఫ్రామ్ ఒక ఈ డయాఫ్రామ్ అనేది డోమ్ షేప్లో విధంగా క్యాప్లాగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని యోనిలోకి అమర్చి బిఫోర్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ దానికంటే ముందుగా ఎన్ని అవర్స్ ఫోర్ సిక్స్ అవర్స్ నాట్ లెస్ దాన్ సిక్స్ అవర్స్ వి హావ్ టు రిమైన్ ఇన్ ద క్యాప్ ఓకే ఆ విధంగా పెట్టి ఆఫ్టర్ కోర్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో వీ షుడ్ నాట్ రిమూవ్ ఓకే వెన్ వీ విల్ ఫినిష్ ద సిక్స్ అవర్స్ దట్ టైమ్ వీ హావ్ టు రిమూవ్ ద దిస్ దయ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ది వెజ్ అండ్ ఓకే అర్థమవుతుందా ఈ విధంగా సిక్స్ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ సమయం ఉంచకుండా ఆ సి అయిపోయిన తర్వాత కూడా సిక్స్ అవర్స్ కంపల్సరీగా ఉంచాలి ఓకే ఓకే ఆ నెక్స్ట్ మన చేసి నెక్స్ట్ వెజనల్ స్పంజ్ స్పంజ్ అనేది ఎక్కువ గేం చేయాలి పెట్టే ముందు వెనిగర్ కానీ ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ డిప్ చేసి దాన్ని అందులో అమర్చాలి వెని ద సారీ వెజన దగ్గర కానీ యోని దగ్గర కానీ అమర్చి పెట్టాలి ఓకే ఇట్ విల్ అల్సో ఇట్ విల్ ఇన్కి బిడ్ ద ఓవులేషన్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఓకే కండమ్స్ కానీ తర్వాత డయఫ్రమ్ కానీ తర్వాత విజనల్ పౌచ్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఆ నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద కెమికల్స్ సో కెమికల్స్ అని ఏంటంటే ఫోమ్స్ జెల్లీస్ పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫోమ్స్ అంటే క్యాప్సూల్స్ లాగా ట్యాబ్లెట్స్ ఫామ్లో దొరుకుతాయి ఓకే ఫోమ్స్ అరె ట్యాబ్లెట్స్ అరె ఏరోజల్స్ ఓకే క్రీమ్స్ జెల్లీస్ పేస్ట్ సో పేస్ట్ లాగా ఉంటుంది ఓకేనా అదేవిధంగా సపోజ్స్ అంటే లోపల చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ లాగా ఉంటుంది లోపల ఇన్సర్ట్ చేస్తారు ఓకే దానివల్ల కూడా ఏమవుతుంది అది రిలీజ్ చేసి దానివల్ల అండం అనేది రిలీజ్ అవ్వకుండా అక్కడ నియంత్రిస్తుంది ఓకే ఇవన్నీ కూడా తర్వాత సాలిబుల్ ఫిలిమ్స్ చిన్న చిన్న పే చిన్న చిన్న ఈ సైజులో ఉంటాయి అవి అన్నీ అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయడం చేతితోనే అందులో డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో లేడీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ పర్యవేక్షణలో ఇవన్నీ వాడు సో ఇవన్నీ ఎక్కువగా మనం అందుబాటులో ఇండియాలో అందుబాటులో ఉండవు ఎక్కువగా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీలో ఇవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి మన వాళ్ళు కూడా అంత వాడడానికి కూడా ఇష్టపడరు కాబట్టి మన దగ్గర అంత సక్సెస్ఫుల్ రేట్ అనేది దీని ద్వారా లేదు ఓకే అర్థమైంది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెకానికల్ మెథడ్స్ మెకానికల్ మెథడ్స్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అయ్యుడు అయ్యుడు ఈజ్ ద నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఇంట్రా యూట్రన్ డివైజెస్ ఈ ఇంట్రా యూట్రన్ డివైజెస్ ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు అంటే అన్ని సంవత్సరాల వరకు మనం పెట్టుకున్న పిల్లలు వద్దనుకున్నప్పుడు అనే సమస్య ఒకప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఉందంట సో సో బిఫోర్ బిఫోర్ ప్లానింగ్ దిస్ అయ్యుడు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ద డాక్టర్ ఓకేనా ఈ డాక్టర్ సపరేషన్ కంపల్సరీగా మనం తీసుకోవాలి అది కూడా ఎప్పుడంటే ఇఫ్ ద యాక్సెప్టెడ్ ఎస్పెషల్లీ ఎ కాపర్ డివైజ్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద ఫైవ్ డేస్ ఒక ఐదు రోజుల సమయంలో అంటే మెన్సెస్ వచ్చిన ఫైవ్ డేస్ యాక్చువల్గా త్రీ టు ఫైవ్ అది త్రీ టు సెవెన్ అంత టెన్ డేస్ కంటే ఎబో టెన్ డేస్ మనం అది మంచి పీరియడ్ టైం మంచి టైం అని కాదు ఓకేనా మెన్సెస్ టైంలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఏంటిది త్రీ టు సెవెన్ డేస్ ఆ టెన్ డేస్ అని కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒకవేళ తల్లి పాలు ఇస్తున్న తల్లి అయితే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత పెట్టుకోవాలి ఒక తల్లి పాలు ఇవ్వట్లేదు బిడ్డకి ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది అలా అనుకున్న వాళ్ళకి సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత ఐయుడి పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అదేవిధంగా ఎంటీపీ ఒక అబార్షన్ చేయించుకున్నారు అనుకోండి అది చేయించుకున్న వాళ్ళు కూడా వెంటనే చేయించుకోవచ్చు ఒకవేళ గర్భస్రావం అయితే సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఐయుడీస్ అనేది ఓకే దిస్ ద యాక్చువల్ టైమింగ్ ఫర్ ది ఇన్సెషన్ ఆఫ్ ది అయ్యుడి అయ్యుడి అనేది ఎప్పుడు అమర్చుకోవడానికి కరెక్ట్ అయిన సమయము అని ఓకే ఈ సమయంలోనే ఎప్పుడు కానీ మెన్సెస్ అయినా ఫిఫ్త్ డే లోపల డాక్టర్స్ వెళ్ళిన కలిసినట్టయితే సో దే విల్ గివ్ ద అప్రోప్రియట్ టైం ఫర్ ఇన్సెషన్ ఆఫ్ ది ఐయుడీస్ ఓకే ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ సక్సెస్ఫుల్ రేట్ అనేది ఉంది అన్ని ఎందుకంటే అన్నిటికీ కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఎంతో కొంత ఉన్నాయి అంటే పెయిన్ కానీ కొంచెం బ్లీడింగ్ కానీ హెడ్ఏక్ కానీ డిప్రెషన్ కానీ ఒక లిటిల్ బిట్ సమ్ ఆఫ్ ది మైనర్ ఎలిమెంట్స్ చిన్న చిన్న అస్వస్థతలు అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఐయుడి అయితే ఇది సేఫ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ హార్మోన్ ఏంటిది మెకానికల్ మెథడ్స్ అనుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద హార్మోనల్ హార్మోనల్ అంటే కొన్ని ప్రొజెస్టన్ అదేవిధంగా ఈస్ట్రోజన్ కాంబినేషన్ తోటి ఇవి తయారై ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఓకే ఇందులో ఏంటి దాన్ని ఎగెన్స్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ వేస్ ఓరల్ పిల్స్ అండ్ డిపోర్ట్ ఓకే డిపోర్ట్ ఏంటి ఇవి అన్ని స్లో రిలీజ్గా ఉంటుంది దీని యాక్షన్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది ఓకే హార్మోన్లు ఏమనుకున్నా కొన్ని హార్మోన్స్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టన్ కాంబినేషన్ తోని ఈ టాబ్లెట్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉంటాయి ఓకేనా ఓరల్ పిల్స్ అండ్ డిపోర్ట్ ఓకే ఓరల్ పిల్స్ ఎగెన్స
ओके पोस्ट कॉइटल पील्स इवीं रखा डिवेड जरिए सो कंबैंड पील्स अंत एंटो चूदा कंबैंड पील्स अंत कांबिनेशन मूल गवर्नमेंट हास्पल मालय एंड मालड ऐक्चुअल नोट मत अनगे गुर्त फस्ट अंदर की मालय एंड मालड ब्रांड नेम अभी ओके मालय एंड मालड अने कांबिनेशन उ प्रोजेस्ट्रोजन अंड कांबिनेशन उठाई काबी ओके मालय एंड अने ट्वेंटी एट पील तो कांबिनेशन ट्वेंटी एट पील ट्वेंटी एट पील तेलने फस्ट ट्वेंटी एट पील फस्ट ट्वेंटी वन पील अंत ओरल कांट्रसप्ट अंत निरोध अंत प्रेग्नेस निरोधि ट्वेंटी ट्वेंटी एट उठाई आ ट्वेंटी एट ट्वेंटी वन ओरल पील अदे विधा सेवन उ सेवन अने रेड कलर उ ईरन संबंधी पील फेर्र सलफेट संबंधी टाबेट से मदर की एनमी उ सीट विल कवर द हेबी लैवल ओके एट पैकेज तो उठे ट्वेंटी वन कंसिस्ट कंटे ट्वेंटी वन ओरल पील अंड रिमेन सेवन ईज द फेर सलफेट पील ओके अदे विधा माल डीएन माल अभी गवर्नमेंट हास्पल्लो फ्री आफ कास्ट अर्बन हेल्थ सेंटर तथा प्रैमरी हेल्थ सेंटर्स एवरक मदर्स अवेलबल कीजिबल को दे कैन यूज दीज टाबेट्स आलो ओके अर्थम होके नैक्स्ट प्रोजेस्ट इन ओनली पील प्रोजेस्ट इन ओनली पील अने ओनली प्रोजेस्ट इन फार्म तो तैयार का बट्टी इतना वेस नैक्स्ट वन इस वन सें मंथ पील लांग ऐक्ट चाल रोज ने टाबेटे वेस चाल रोज वरुक लांग ऐक्ट अंत रिज़्व रोज वरुक पिल पुटक उच्चना नैक्स्ट वन इज मेल पील ग्लासीफी अने दाने तैयार उ अंड पोस्ट क्वालिटी पील पोस्ट क्वालिटी पील इंको पेरे मार्न आफ्टर अंत लेचना तरह वेस अंतरेंटे वितिन फ टू डेस वेस टू डोसे एपड़े मन अनप्रोटेक्टेड सैक्स अंत पिल वाक की एंडोल भार्य भर्त कल पिल पुड़ता भयानी प्रेग्नेट अवतदेमन भयानी अल इन डेबई रूम गंटल फस्ट डोस वेस ओके डेबई रूम गंटल वितिन सी टू अवर्स दे हाव टू टेक् द फस्ट डोस अंड सैकंड डोस ट्वेलव अवर्स आफ दि फस्ट डोस डेबई रूम गंटल फस्ट डोस वेस डोस फस्ट डोस वेसको नल पन्े गंटल तरह सैकंड डोस वेस ओके इंक डन इंक इपड़ी डाक्टर डाक्टर दिल्ली ले कंडोम्स यूज ये टाबेट एडना एडना डाउटफुल अच्छा कंपलसरी दे हाव टू यूज टू कंडोम कंडोम्स अने कंपलसरी उबल नवर डेज अवेलबल आलो फीमेल अं मेल आलो अवेलबल ओके अर्थम हो सो दीज आर् दि हारमोनल मेथड्स ओके इक ओरल पील अने तरह सपरेट क्लास डिस्क लेटर ओके नैक्स्ट वी आर् मूविंग आ टर्मल मेथड्स टर्मल मेथड सारी दाने क्या मुझे डिपोर्ट डिपोर्ट अने ब्रांड अट्ठे अगेन इट्स डिवेडेड इंटू थ्री ओके इंजक्टबल सबक्यूटेनिय इंप्लांट अंड वेजनल रिंग्स अने इंजक्टबल मुख्य डीएमपीए अटार डीएमपे अंत डिपोर्ट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टो असीटेट अटार डीएमपीए डीएमपी अंत डिपोर्ट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टिजो असीटोड प्रोजेस्टिरा असीटेट मेड्रॉक्सी डिपोर्ट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टिरा असीटेट ओके अद्ते वन फिफ्टी एम जी ओके एव्री थ्री मंथस इंजक्षन ला इंजक्टबल इंजक्षने अर्थम हो इंजक्टबल वन फिफ्टी एम जी एव्री थ्री मंथस आ इंजक्षन वेस ओके नैक्स्ट मैं नैट एन नैटे नार एथिस्ट्रा एन एट ओके नार एथिस्ट्रा एन एट इदे टू हंड्रेड एम जी टू हंड्रेड एम जी अने एव्री सिक्स डेस्कस वेस ओके नैक्स्ट लास्ट वन इज डीएमपीए डिपोर्ट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रा एसीटेट सबकुटेनिय इध वन फिफ्टी एम जी इधे मूल दे हाव टू दे विल गिव द इंजक्षन रादन द स्कीन द मजिल मजि सारी मजिल अंटे मुख्य स्कीकि इक सब सबकुटेनिय ओके अद्ता वन फिफ्टी एम जी वन फिफ्टी एम जी एव्री थ्री मंथस इधर मत एव्री सिक्स डेस्ट की फस्ट लास्ट मत एव्री थ्री मंथस इंजक्षन इवाली नवडे अब मुख्य ट्रेंड्स प्रकार नवडे इन आल पीहेसी अंदर वैक्सीन आलो अवेलबल टू प्रिवेंट प्रेग्नेसी अंतर वैक्सीन एव्री थ्री मंथस वेस जस्ट ईएम ला उ अंतर वैक्सीन ओके इन तेलंगा गवर्नमेंट इन आल द गवर्नमेंट हास्पल स्पेषली अवेलबल इन दीहेसी अं सीहेसी अंतर वैक्सीन अर्थम होता है अंतर वैक्सीन ईएम इंजक्षन टीट इंजक्षन ला इतार ओके सिट विल आलो गिव दुल अश्यूर टू प्रिवेंट प्रेग्नेसी ओके सब इंप्लां इंप्लां नार प्लांट्स नार प्लांट्स अने आ प्लेस अट्ठा द्वारा वी कैन कंट्रोल दुलेषन ओके इदंत अवेलबल ले नैक्स्ट वन इज वेजनल रिंग्स वेजनल रिंग्स अने वी हाव इन दजना ओके आटोमेटिकली अबर्व 
ఇంటు ద వే చేయాలి ఆటోమేటిక్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే గ్రహించుకుంటుంది ఆ రింగ్ అనేది అందులో పెట్టడం ద్వారా కూడా ఓకే ఇది ఎప్పుడు కానీ వెజనల్ రింగ్ అనేది అట్లీస్ట్ త్రీ వీక్స్ వరకు అందులో పెట్టాలి వీ హ్యావ్ అవుట్ ద రింగ్ విస్ ఓన్ ఇన్ ద వెజ్ అయినా అట్లీస్ట్ ఫర్ త్రీ వీక్స్ అండ్ ఫోర్త్ వీక్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ అంటే మూడు వారాల వరకు వెజనల్లోనే పెట్టి ఉంచాలి ఫోర్త్ వీక్కి అది రిమూవ్ చేయాలి ఓకేనా ద రింగ్ ఈస్ ఓన్ ఫర్ ది వీక్స్ ఆఫ్ ది త్రీ వీక్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ వీక్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది వెజ్ అయినా ఓకే ఎందుకంటే ఆటోమేటికల్లీ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందని అంటే చూడాలి ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందా ఎలా ఉందని కండిషన్ ఇంకేమైనా డౌట్ఫుల్గా అనిపిస్తే వీ హౌ టు కన్సల్ ద డాక్టర్ కొంతవరకు గ్రహించుకుంటుంది అయినా కూడా వీ హౌ టు చెక్ ఇట్ అండ్ వీ హౌ టు గో గో త్రూ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది హార్మోనల్ మెథడ్స్ ఇస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్ ఎస్టీ వీ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద టర్మినల్ మెథడ్స్ టర్మినల్ అంటే స్త్రీలు విత పర్మనెంట్ మెథడ్ అన్నట్టు ఓకే శాశ్వతంగా ఎవరైతే పిల్లలు వద్దనుకున్నారో ఈ టెంపరీ మెథడ్స్ అనేవి ప్రైమీ మదర్కి సూటబుల్గా మెథడ్ అంటారు ప్రైమీ మదర్ అయితే ఆల్రెడీగా షీ విల్ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ షీ హ్యాస్ టు ప్లాన్ ఫర్ దీస్ మెథడ్స్ ఇందులో ఏదైతే ఫిజికలా నేచురలా తర్వాత నేచురల్ ఇస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ ఆల్ ద మా ఇయర్స్ అన్ని ఇయర్స్కి అంత సేఫ్ అనేది కాదు కాబట్టి ఫిజికలా కెమికలా మెకానికలా మెకానికల్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది ఐయూడి అంటే అంత కాంప్లికేటెడ్గా ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఐయూడి ఎక్కువ రిఫర్ చేస్తున్నారు అకార్డింగ్ టు సర్వే ఓకే కానీ ఇది దట్ ఈస్ దీ హ్యావ్ టు సీ ద ఎలిజిబుల్ కపుల్స్ ఆఫ్ ది ప్రైమీ మదర్స్ ఎంతమంది ప్రైమీ మదర్స్ ఉన్నారో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించారు డెఫినెట్లీ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద పాపులేషన్ ఇన్ అవర్ ఏరియా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద టర్మిల మెథడ్స్ టర్మిల మెథడ్స్లో మనం మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అనుకున్నాం ఓకే మేల్లో ఏంటంటే మామూలుగా వ్యాసెక్టి నో స్కాల్పల్ వ్యాసెక్టి అని చిన్నగా చేస్తారు ఆపరేషన్ అనేది ఒకప్పుడు వ్యాసెక్టి అనే పెద్ద ప్రాసెస్ లాగా ఉండేది కానీ నవ డేస్ ఎక్కువ క్యాంప్స్ అనేది వ్యాసెక్టి మీద ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే జస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్లో ఫినిష్ అవర్స్ కూడా పట్టదు జస్ట్ అవర్స్ రెస్ట్ తీసుకొని వెంటనే వెళ్ళి పని చేసుకోవచ్చు అంత సేఫ్ అండ్ సూటబుల్ మెథడ్ ఫర్ ది మేల్స్ ఓకే నో స్కాల్పెల్ చిన్నగా ఒక ఏంటి చిన్న కోతలాగా ఇస్తారు చిన్నగా అలాంటిది ఒక చిన్న పుట్టులాగా తీసేస్తే సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఐ విల్ డీల్ ఐ విల్ డీల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకేనా నో స్కాల్పెల్ వ్యాసెక్టివ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అ ఫీమేల్ ఫీమేల్ దాంట్లో ఏంటంటే చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి త్రీ మెథడ్స్ విల్ బీ దే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అ లాప్రోస్కోపీ ఒక విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది లాప్రోస్కోపీ సో దే విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ట్యూబ్స్ అండ్ దే విల్ లైగేట్ అండ్ దే విల్ డూ ద ఆపరేషన్ ఓకేనా లాప్రోస్కోపీ మెథడ్ ద్వారా ఓకే ఇట్ విల్ ఆల్సో టేక్ అవర్స్ బేస్డ్ ఆపరేషన్ నాట్ మోర్ దెన్ టూ ఆర్ త్రీ అవర్స్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్వెల్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్యూబల్ ట్యూబెక్టమీ ఓకే ఇది కూడా కొంచెం మాడిఫై చేశారు కాబట్టి దీన్ని మాడిఫికేషన్ అవి ట్యూబల్ లాప్రోస్కోపీ అని అన్నారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అ మినీ లాప్ ఆపరేషన్ కొంచెం మినీ లాప్ ఆపరేషన్ అంటే ఈ మినీ లాప్ ఆపరేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారంటే జస్ట్ ఈ విధంగా చూసినట్టయితే లాప్రోస్కోపీ అనే విధంగా చూస్తే టూ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ టూ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ దే విల్ గివ్ ద ఇన్సెషన్ ఇన్సెషన్ అంటే దే విల్ ఎంట్రీ కోత కోయడం అన్నట్టు ఆ ప్లేస్ ఎక్కడైతే టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ చూసుకొని అంబ్లికస్ నుంచి ఆ ఏరియాలో అక్కడ చూసుకొని ఈ సైడ్ బై సైడ్ ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ పాయింట్ సెంటీమీటర్స్ చూసుకొని అక్కడ చిన్నగా కట్ చేసి అక్కడ లైగేట్ చేయడం కట్ చేయడం అవన్నీ చేసి చేసేస్తారు ఒక జస్ట్ ఇది కూడా ఆల్సో చాలా ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ టైం బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ ద అష్యూరెన్స్ ఓకే ఎక్కువగా ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని మెథడ్స్ క్యాంపులల్లో కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లలో కూడా ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెథడ్స్ ఓకే ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి 